एक फीलिंग होत की मला आय डोंट हॅव एनी ऑल्टरनेटिव्ह आय मस्ट विन आय मस्ट ट्राय कपड्यावर काय जात मा मी विवेकानंदाची किती मी ह्या जेव्हा बेकार होतो त्यावेळेला लायब्ररीमध्ये जाऊन सक पहिल्यांदा मी जात असे आणि शेवटून मी उतरत असे म्हणून म्हणतो ना अदम्य इच्छाशक्ती असली तर एनिथिंग इज पॉसिबल अडथळे म्हणून किती यायचे एव्हरी स्टेप माझे चॅलेंज सांगतो काय किती चॅलेंजेस लाईफ मध्ये हातभार लाव आणि त्या भावना इथंच राहणं शेती शिकत शिकत शाळा नाही शिकू शकत जाऊ ना बाबा साहेब जाऊ ना बाबा साहेब ठीक आहे पुढच्या आठवड्यात मी तुला तुझ्या मामांकडे अकोल्याला पाठवतो ते तू नीट राहशील ना हो कोणत्याही प्रकारे त्रास देणार नाही ना पुढच्या आठवड्यात मी तुला सोडतो तुझ्या मामांच ठीक नीट राहणार ना तिथं हो ठीक आहे आजोबा म्हणला की लव्ह इन्स्पिरेशन एक मनमौजी माणूस म्हणजे एक आदर्श व्यक्ती म्हणूनच मी त्यांच्याकडे पाहत आली पहिलेपासून घरे दोस्त चॅम्पियन ऑफ स्मॉल सेव्हिंग प्रभावी व्यक्तिमत्व प्रेरणास्थान धीरो दात्त केअरिंग केअरिंग ऍटिट्यूड होण आधार वृक्ष ते आमचे याचे स्पाटक परिवाराचे आधार वृक्ष मार्गदर्शक खूप प्रेम करणारे दिलदार होता त्यांचा स्वभाव तसा आदर्श व्यक्तिमत्व मी म्हणू शकेल काय दिसत देव माणूस दिसत एकदमच कोणाला पाठीमागे सोडायचं नाही कोणी मदतीला आलं आपल्याकडनं जेवढी मदत होईल तेवढी करायची राईट पीपल पीपल डोंट ऑफन गो टू ॲस्क फॉर हेल्प नाही भाऊसाहेब म्हणजे कसं ते आधारस्तंभ होतं एक आदरणीय स्थान होतं सगळ्यांसाठी त्यांच्याजवळ इतक्या छान क्वालिटीज होत्या त्यांच्याजवळ ना इतकं काही शिकण्यासारखं होतं मोठ्यांशी कसं वागायचं लहान्यांशी कसं सगळ्यांना घेऊन कसं चालायचं 
सगळ्यांशी कसं सगळ्यांशी आपलेपणाने कसं राहायचं इतक्या होत्या त्यांच्याजवळनं शिकण्यासारख्या आहे की खरंच जो जेव्हापासून मला समज यायला लागली म्हणजे मी शाळा एट नाईन टेन्थमध्ये जेव्हा थोडंसं आपण आपलं काम स्वतः करायला लागतो किंवा थोडंसं आत्मनिर्भर होतो तर तेव्हापासून मी जो माझ्या वडिलांचा रोल जो बघितला तो वॉज एक्स्ट्रीमली सपोर्टिंग अँड लाईक अ फ्रेंड ऑलवेज ही रिमेंड लाईक अ फ्रेंड फॉर मी थ्रू आउट हिज लाईफ कोणतीही सिच्युएशन असू दे सुखाची असू दे दुःखाची असू दे कोणताही प्रसंग आला ना तर पाठकाका नेहमी शांत स्थिर आणि गंभीर असायचे ही वॉज सो लविंग ही हॅड हार्ट ऑफ गोल्ड ही हॅड सच अ प्युअर हार्ट ही नेव्हर ही हॅड ओनली लव्ह फॉर एव्हरी वन भाऊसाहेब केव्हाही त्यांच्या बालपणाबद्दल आणि आम्ही आम्हाला उत्सुकता असायची मेन म्हणजे आम्ही त्यांना विचारायचो बाबा तुम्ही कारण ते वडिलांचे व्यक्तिमत्व आम्ही बघितलं की ते खूप गरिबीतून वर आलेले आहेत हे माहिती असायचं तर आम्हाला मला आणि नितीन दादाला केव्हा आणि क्युरिओसिटी असायची की तुमचं बालपण कसं होतं काय करायचं तुम्ही कुठे केव्हा कुठल्या वर्षी कुठे गेले त्या अगदी कवळ्या वयात गाव सोडून घर सोडून परक्यांच्या घरी ते अकोल्याला मामा होते त्यांचे त्या मामांकडे जायला तयार झाले त्यांच्या जेव्हा त्यांनी वडिलांना हट्ट केला बाबासाहेबांना की मला बाहेरगावी जायचं आहे अकोल्याला जायचं आहे शिकायला तर ते तयार झाले ते आव्हान त्यांनी स्वीकारलं आणि तिथे ते अडॉप्ट झाले आणि त्यांनी त्यांचं शिक्षण कंटिन्यू ठेवलं तिथे त्यांना अनेक त्रास त्रास होते कष्ट होते कारण लहान वयात दुसऱ्या परक्याच्या घरी राहणार म्हणजे मग तिथे कामही करावे लागायचे त्यांना मामांच्याकडे मा मला बाबा सांगायचे की मामाकडे गाई म्हशी होत्या गोठ्यात तर सकाळी मामा दूध काढायचा आणि मग वाटप करायला बाबांना जावं लागायचं अरे प्रभाकर कुठे गेलास तेव्हापासून दूध काढून ठेवलाय जातोय ना वाटप करायला प्रभाकर आलो मामा आलो आलो शिक्षण तर करतच होते पण हे सुद्धा कामं सुद्धा पॅरल त्यांचे चालू असायचे कुठल्याही गोष्टीला त्यांनी नकार दिला नाही आणि त्यांची जी अडॅप्टेबिलिटी होती दॅट वॉज फिनॉमिनल ही दिसून येते या त्यांच्या स्टोरीवरनं प्रभाकर पाठक भाऊसाहेब पाठक भाऊ पाठक ही वॉज अन अनस्टॉपेबल पर्सन त्यांना तुम्ही थांबू शकत नाही एवढं की मी त्यांना म्हणायचं की तुम्ही मुंगीसारखे आहात तुमच्या समोर जर काही अडथळ आला तर तुम्ही साईडनी निघून जाल पण तुम्ही तुमच्या डोक्यावरची जर तुम्ही जो दाणा घेऊन चाललेले आहे आणि तुम्हाला त्याच्यातनं जे मोठं स्ट्रक्चर अँड हिल जर तयार करायचं आहे त्या कामाच्या मध्ये कोणी आलं तर तुम्ही तुमची वाट साईडनी काढून ते अचीव्ह कराल ही त्यांची टेंडन्सी होती टेंडन्सिटी ऑफ पर्पज हार्डवर्क हार्डवर्क म्हणजे हार्डवर्क काय वॉट इज हार्डवर्क असं त्यांची मेंटॅलिटी कुठलंच हार्डवर्क इज मी पाहून घे जे काय माझ्या समोरची परिस्थिती आहे ती जशी कशी आहे मी त्याला पार कर इ वॉज व्हेरी कॅज्युअल अबाउट डिलिंग विथ टफ प्रॉब्लेम्स आणि भाऊसाहेब कॉलेजमध्ये जायचे कॉलेजमध्ये डॉक्टर ठोसर डापकी रोडला त्यांचा दवाखाना डापकी रोडच आहे तो त्या दवाखान्यामध्ये ते कंपाऊंडर करत होते दवाखान्यात झाडत होते भाऊसाहेब आणि अशा एवढ्या खोलीत राहिले रे आता एवढे मोठे मोठे बंगले पाठीमागच्या भागामध्ये तीन तीनाची खोली अक्षरशः माझ्या डोळ्याने पाहिली होती
काका काय रे बाळा काका तुम्हाला राग नसल येत ते विचारू अरे विचार ना विचार ना बाळा विचार ना अरे त्याच्यात कसला राग रे काका मी तुम्हाला सार सतत बघत असतो तुम्ही सारखं इकडं तुम्ही इथं झाडू मारता झाडांना पाणी देता जर तुमची काय हरकत नसेल तर मी तुमचे इथं काम केलं तर चालेल नाव काय बाळा तुझं मी प्रभाकर राहिला कुठे मी राहिला इथंच आहे ठीक आहे बाळा पण मी एक गोमाचे तुला फक्त तीस रुपये देईल मला तीस रुपये नको आहे अरे का रे काका मला तीस रुपये नको आहेत मला फक्त सोळाच रुपये हवे अरे का रे बाळा अरे तीस जास्त असतात तुला सोळा का हवे काका माझं सकाळी कॉलेज असतं आणि सकाळ संध्याकाळ मी तुमच्या इथे येऊ शकतो ठीक आहे येऊ द्या पासून काका हा बाळा काय रे काका ये अंगठी सापडली शाबास प्रभाकर अरे मी बरेच दिवसापासून विचार करतो रे तू एवढ्या बेहनतीने अक्कलने हुशारीने काम करतोय ना मी खुश आहे आता आपण एक काम करायचं आजपासून तू माझ्या या खोलीत राहायचं मला भाडेबिडीची काही अपेक्षा नाही आहे तुझे दोन पैसे वाचतील ठीक आहे येऊ द्यापासून ह येऊ मी भाऊसाहेबांनी सर्व भावांमध्ये सगळ्यात मोठे होते त्यांनी लहानपणी कारण हे इतके चार भाऊ दोघं भा बहिणी आणि दुसते फक्त कापसाच्या गाड्या आणि तुरीचे शेत म्हणजे शेतीच्या भरण आणि याच्या भिक्षुकीच्या भरोशावर काही चालत नव्हतं भाऊसाहेबांना शिकायचं खूप होतं त्यांनी अक्षरशः गाडी पुस्ती ठोसर साहेबांच्याकडे आणि त्यांनी शिक्षण घेतलं एका दिवसात त्याचे पुस्तकं वा घेऊन त्याच्या पुस्तकं वा एका दिवसात त्यांनी हे पाठ करून टाकली इतकं त्यांनी हे केलं त्यांनी शिकले त्यांनी स्वतः शून्यातून सगळं असं उभं केलं इम्प्रेशनही त्यांनी पाडलं त्याचे त्यांनी गाडीत काय लागिने काय काय ठेवलं पैसे ठेवले मुद्दा पाय पण यांनी सगळं व्यवस्थित नेऊन दिले यांनी काहीच त्यांना माहीत झालं की नाही हा फार प्रामाणिक मुलगा आहे इतकं त्यांनी स्वतःबद्दल हे करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर ते स्वतः जेव्हा उभे झाले का स्ट्रगल करून ते स्वतः झाले पण त्यांनी स्व आपल्या भावांना सुद्धा हेच सांगितलं की तुम्ही सुद्धा शून्यातून उभं करा पण तुम्हाला काही गरज पडली तर मी जरूर मदत करीन आणि तो पंप मारायचा स्टोव होता स्टोवर स्वयंपाक करायचा तुझे काका स्वयंपाक करायचे भाऊ कॉलेजमध्ये जायचे आणि त्या दवाखान्यामध्ये कंपाऊंडी करायचे मला पाहिल्यावर इतकं वाईट वाटलं डॉक्टर यायच्या आज यांचं सगळं रेडी असायचं ते बघून त्यांनी हळू पुढची पायरी लगेच त्यांना मिळाली माझ्याबरोबर तू काम करायला लाग हळूहळू करत करत ते आमच्या घरी राहायला आले एक खोली त्यांना राहायला दिली होती आमच्या घरातच इतके ते घरातले येऊन गेले आणि कायम ते एक आठवण सांगायचे की आज माझ्याजवळ ढिगानी जव जवळे चपला आहे पण त्यावेळेची आठवण मी कधी विसरणार नाही की डॉक्टरांनी मला विचारले तू पायात चप्पल न घालतास कॉलेजला जातोस कामाला जातोस तो म्हणाला नाही मॅडम पायाचं माप घेऊन त्यांनी आधी त्या चप्पल आणून दिली ते मी कधी आयुष्यात विसरणार नाही आणि हे सगळं सगळं स्ट्रगल ते मजेने घेत असं कधी लपवून ठेवलं नाही त्यांनी आपलं स्ट्रगल त्याच्यामुळे मुलांनी याच्यातनं काहीतरी घ्यावं अशी खरं म्हणजे हे मिळते त्यांच्याकडनं या कष्टिक मुलांनी त्यांच्याकडनं शिकावं काहीतरी डॉक्टर ठोसर वॉज द मेन पर्सन हु प्लेड द रोल ऑफ टर्न अराउंड इन इज लाईफ आणि ते इतके महान व्यक्ती होते डॉक्टर ठोसर की त्यांनी अगदी फॅमिली मेंबरसारखं त्यांना ट्रीट केलं बाबा तिथे एक बाबांना एक टेबल पण दिला अभ्यास आला आणि सकाळी ते सगळ्यांसाठी चहा करायचे तर तेव्हा बाबांनासुद्धा बाबा साडेचार पाच वाजता उठून आपला अभ्यास त्यांचा सुरू असायचा तेव्हा त्यांना टेबलवरतीसुद्धा चहा नेऊन द्यायचे या गोष्टीचं बाबांना फार म्हणजे खूप आश्चर्य वाटायचं की 
इतके मोठे व्यक्ती असून सुद्धा अगदी मुलासारखं त्यांनी त्यांना ट्रीट केलं आणि त्यांच्या पुढच्या प्रगतीसाठी त्यांचा खूप मोठा म्हणजे सिंहाचा वाट आहे हातभार आहे आणि मदत आहे त्याच्याशिवाय ते जिथे काही पोचले बाबा ते पोचू शकले नसते डॉक्टर थोसरांकडे त्यांनी जे काम केलं ॲज अ कंपाऊंडर आणि लायब्ररियन म्हणजे त्यांनी त्यांच्या त्यांचा एक ऑब्जेक्टिव्ह ध्येय जो होता की मला काहीतरी मोठं अचीव्ह करायचं आहे आणि माझ्या फॅमिलीला वर आणायचं आहे आणि ते अचीव्ह करण्यासाठी त्यांना जे रिसोर्सेस लागतील मॉनिटरी रिसोर्सेस असतील किंवा एज्युकेशन रिसोर्सेस असतील ते अचीव्ह करायला तो माणूस कधीच मागे राहिला नाही हे सगळं ते लक्ष त्यांच्या बॅक ऑफ द माइंड ही वॉज लुकिंग ॲट दॅट त्यांना तेच दिसलं की मला मोठं व्हायचं आहे हे सगळे छोटे छोटे गोष्टी आहे हे मी ड्रिबल करून निघून जाईल गोल मारून घेईल त्यांनी तसंच म्हणजे लायब्ररीमध्ये ते सकाळी जायचं आणि त्यांनी एकदा ऑब्झर्व केलं की एक लायब्ररीचा जो पिओन आहे तो खूप कष्ट करतो आहे आणि खूप काम म्हणजे ही वॉज डुईंग मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ थिंग धन्यवाद बाळा काका मी तुम्हाला केव्हापासून पाहतोय तुम्ही फारच व्यस्त आहात तुमची सुट्टी वगैरे होते की नाही काय सांगू बाबा ग्रंथपाल इथनं सोडून गेलाय साहेबांना बऱ्याच वेळा सांगितलं सगळा भार माझ्या एकट्यावर असतो त्यामुळे संध्याकाळचा उशीर घरात बायको वाट बघते काय सांगू तुला पण आम्ही स्टुडंटला काम देत नाही सर मी ह्याला चांगला ओळखतो आपल्या ग्रंथालयात आज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत असतो होतकरू वर्ग आहे एकदा विश्वास टाकून तर बघा काय नाव तुझं सर मी प्रभाकर काम तसं सोपं आहे पण शिस्तबद्ध आहे काही चुकलं नाही पाहिजे काम तसं मी तुला समजावेल पण तुझी तक्रार आली नाही पाहिजे समजलं बाकी जबाबदारी तुझी मी तुमच्या अपेक्षापेक्षा जास्त चांगलं काम करेन ही माझी खात्री शब्बास तुझा विश्वास पण मला बरं वाटलं उद्या सकाळी बरोबर सात वाजता हजेर राहा ओके आमच्या इथेच एक रूम होती तर त्यांना राहायलाही पण डॉक्टरांनी तिथे दिलेलं होतं म्हणजे त्यांचं एकूण काम बघूनच डॉक्टर इतके खुश झालेले होते की त्याच्यासाठी काय करू आणि काय नाही असं कोणीच राहायला दिलेली होती तर म्हणजे माझ्याकडे कधी चोरी होत नाही माझ्या पेटीची म्हणजे पेटीतलं काही सामान जात नाही कारण कायम कोलूप असतं माझ्या पेटीला कारण पेटी मागणं गोडी असते माझी ते असं आणि हे स्ट्रगल करताना इतकं लाईटली स्ट्रगल सांगणं हे कठीणच नाही तर लपवायची वृत्ती असते लोकांची पण त्यांनी कधी लपवलं नाही स्ट्रगल केलं आणि त्या स्ट्रगलमधनं फॅमिलीवर आणली पूर्ण त्यांनी त्यामुळे त्यामुळे त्यांचा आदर तर सगळ्यांना म्हणजे कुटुंबाला तर आहेच पण इतरांनाही जेवढे संबंध आले तर सगळ्यांना अत्यंत आदर आहे त्यांच्याबद्दल मग अशा अनेक इन्सिडेन्सेस आहेत ते ठोसर फॅमिलीमध्ये ची जी मुलगी होती सिंधुताई ठोसर ती बाबांची मानलेली बहीण म्हणजे विवेकदादा ठोसर विवेक भागवत आणि विवेक भागवतची आई आणि धनंजय ठोसरची सखी बहीण ही बाबांची मानलेली बहीण होती तर ती पण बाबांवर खूप तिचं हे होतं आपुलकी आणि खूप प्रेम होतं की छान आपल्या भावाचं चांगलं झालं पाहिजे की ती कष्टातून घरी भिवतून प्रभाकर सगळं करतो आहे ते तिला खूप त्याच्याबद्दल वाटायचं आणि ती खूप सपोर्ट करायची तर ती मानलेली बहीण होती सिंधुताई तर एकदा ते ती म्हणे की प्रभाकर मला जरा भांडे घ्यायचे तू माझ्यासोबत चलशील का
नमस्कार नमस्कार तो पेला दाखल हाँ तांबा पण दाखल पेला पण दाखल हो एक एवढं मापाचं ठीक हा माप व्यवस्थित आहे मला तर हे तर असा लगेच आवडलं पाणी प्यायला मस्त एकदम साहेब आम्हाला याच्यावरती नाव लिहून हवं होतं नाही ना साहेब कामगार बाहेर गेलेला आहे दोन मे ते नाही येणार ते नाव टाकू शकणार नाही अरे बापरे दोन तीन दोन तीन महिने म्हणजे आपलं तर सगळंच राहून जाईल का काय करणार साहेब जर तुम्हाला राग नसेल येणार तर एक विचारू बोलायचं जर मी याच्यावरती माझ्या हाताने नाव लिहिलं तर चालेल तुम्हाला चेक केलं साहेब ते कशावर टाकणं म्हणजे नाव जमणार नाही तुम्हाला ते टाकणं तरी प्रयत्न करून बघताय बघा एकदा प्रयत्न करून बघतो मी ठीक आहे जुन्या भांड्यावर नाव टाकून बघा जमलं असतं चालेल मी एकदा जुन्या भांड्यावरती प्रयत्न करतो जुन्या भांड्यावर हा ठीक आहे यावर बघा बघा टाकून जमतंय मला कोऱ्यासाठी ती हा हे बघा साहेब साहेब जर तुम्हाला हरकत नसेल तर मी पुढील दोन ते तीन महिने तुम्हाला भांडर नाव लिहून द्यायला मदत करू शकतो हो चालेल ना हरकत नाही चालेल आणि परत तुम्हाला एक नाव मग एक नाणे देऊ चालेल साहेब हो खूप खूप धन्यवाद चालेल येतो आम्ही हो या हा मग तर तिथेच असताना बाबांनी म्हणजे एम ए कम्प्लीट केलं आणि वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट जॉबसाठी अप्लाय केलं तर अप्लाय केल्यानंतर मग त्यांना एक इंटरव्ह्यू कॉल आला जिथे त्यांना यू पी एस सीचा इंटरव्ह्यू कॉल होता दिल्लीला जायचा तर दिल्लीला जायचं म्हणजे पहिल्यांदाच दिल्लीला जात होते आणि ते सगळं पूर्ण म्हणजे अगदी साधारण परिस्थितीमधनं वर आलेले आणि छोट्या गावात राहिलेले अकोला नागपूर हे सगळे दिल्लीच्या पुढे खूपच छोटे होते पण त्यांच्या मनात म्हणजे आत्मविश्वास आणि शक्ती आणि सेल्फ कॉन्फिडन्स भयंकर होता त्यामुळे त्यांनी दिल्लीला धाव घेतली दिल्लीला स्टेशनवर उतरल्यानंतर जे एक ओळखीचे होते ते करोलबाग म्हणून जागा आहे दिल्लीला म्हणजे न्यू दिल्ली रेल्वे स्टेशनहून अबाउट टेन टू ट्वेल्व्ह किलोमीटर्स असेल तर तिथला तो पत्ता होता तर हे तिथून त्यांना काही माहीत नाही ऑटो नाही टॅक्सी नाही पैशेचं नाही तर पायपाईच गेले ते विचारत विचारत त्या पत्त्यावर पोचले तर ज्यांच्याकडे पोचले त्यांना त्यांनी विचारलं अरे तू तुम्ही कसे आलात काय तर म्हणे मी पाय आलो अरे इतका लांब डिस्टन्स तू पाय आलास हो म्हणे मी पाय आलो मला विचारत विचारत काय मला पाय चालायची सवय कारण ते त्यांचं म्हणजे पीटीचं वगैरे खूप होतं आणि ही वॉज फिजिकली व्हेरी फिट बरं कसं काय येणं केलं दिल्लीला म्हणे तर दिल्लीला येणं केलं कसं काय तर म्हणे मला हे यू पी एस सीचं कॉल आला अरे यू पी एस सीचं कॉल आला तुला त्यांनी खालून वर बघितलं त्यांना तू तुला यू पी एस सीचं कॉल कसं काय नाही मी गव्हर्नमेंट जॉबसाठी अप्लाय केलं होतं बरं म्हणे ठीक आहे तुझा आता कॉल कसा आहे तर तू आता कपडे वगैरे आणले आहे का सूट बूट आहे का तुझं नाही म्हणे माझं काही सूट बूट नाही आहे माझा जो हे स्वच्छ पांढरे शर्ट आणि पांढरी पॅन्ट आहे हे आप हे जे माझे कपडे आहेत थोडेफार हे हेच कपडे मी घालून जाणार आहे अरे तुला टाय नाही सूट नाही तू कसं काय जाशील नाही म्हणे मला मी स्वामी विवेकानंदांचे पुस्तक वाचलेलं आहे त्यांच्या त्यांच्यावरनं माझ्यावर जो प्रभाव झालेला आहे त्याच्यावरनं मला आत्मविश्वास आहे की मी या इंटरव्ह्यूला चांगलं फेस करू शकेल बरं म्हणे ठीक आहे आता तुला नाहीच आहे काही आणि वेळ नाही आहे नवीन कपडे काही शिवून घ्यायला तर तू तुला जसं योग्य वाटतं तू तसं कर पण पायपाय नको जाऊ म्हणे तू हे तिकीट घे आणि पैसे घे तिथून ऑटोने जा आणि तिथून परत येताना अमुक अमुक बस असते त्या बसने तू इथे उतर त्यांनी त्यांना डायरेक्शन्स दिले असं करत मग ते यू पी एस सीच्या इंटरव्ह्यूसाठी गेले दिल्लीला त्या त्या ऑफिसमध्ये तर तिथे बरेच कॅन्डिडेट वगैरे आले होते तर ते कॅन्डिडेटनी ते तिथे सगळे सूट बूट घालून टाय घालून चकचकीत सगळे कॅन्डिडेट्स तयारी करून आलेले आपले चांगल्या घरातले होते म्हणजे बॅकग्राऊंडचे होते आणि त्याच्यात थे पांढरा शर्ट पॅन्ट आणि चपला साधारण आपल्या
Good morning. Good morning. Mm. You are Prabhakar Dinkar Pathak? Yes, sir. आपको इंग्लिश में सवाल पूछूं या हिंदी में सर आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश दैट्स वेरी गुड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सर इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री बट इट हैज लॉन्ग वे टू गो एज इट इज डेवलपिंग आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज वेयर देयर इज नो फैसिलिटी टू गेट वेल एजुकेटेड आई हैव स्ट्रगल्ड वे लॉन्ग टू रीच दिस इंटरव्यू आई वॉन्ट टू वर्क विद द गवर्नमेंट टू कंट्रीब्यूट टू माई कंट्रीज ग्रोथ and also i want to make farmers resourceful so that there is overall round development in india so and there is my dream to see my village lads to flourish in their life with well education ha <laughs> mr prabhakar Do you know you are not dressed properly for this interview? No tie, no suit. <laughs> Why should we select you, sir? My role model is Swami Vivekananda, and I believe in simple living and high thinking. And you all are so wise and more learned than me. And I am sure that your selection of candidate will be on his knowledge and not what he or she wears. I wore what I could afford. My clothes might not be rich in value, but they are as clean as my character. Okay. That's fine. Ah, uh, okay. Email you now. Thank you, sir. Parat aale the Nagpur la. Nagpur la parat aale anantar. What path hote ki baat hai? Kya wah letter hai? Ta kya re letter hai? Ta appointment letters ya naturally aple la utsukta hase. की इंटरव्यू देऊन आल्यानंतर की आता निकाल काय आला बा तर एक महिनाभर काही निकाल आला नाही काही कळलं नाही मार्ग तेव्हा तर काही मोबाईल फोन नव्हते टेलिफोन वगैरे काही नव्हते इट वॉज ऑल रजिस्टर्ड पोस्ट आणि असे टेलिग्राम वगैरे होते तर त्यांनी मग काहीतरी टेलिग्राम वगैरे करून त्यांना विचारलं ना दिल्लीचे जे त्यांचे नातेवाईक होते किंवा तुम्ही चौकशी करू शकता का का माझ्या इंटरव्ह्यूचं काय झालं पुढे मी सिलेक्ट झालो की नापास झालो की काय मी आणि तर ते दिल्लीचे जे व्यक्ती होते त्यांनी थोडा कंटाळा केला त्यांनी म्हटलं आता हा माल मुलगा त्याला काही व्यवस्थित ड्रेसही नव्हता आणि गावातला आणि काय नाही उत्तर दिले असतील त्यांनी त्यांना अंडर एस्टिमेट केलेलंच होतं आधी तर त्यांनी असंच ठोकून दिलं की बा तुझं नाही झालं तो अजून तयारी कर तर बाबांना काही ते पटलं नाही कारण त्यांना ही वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट अबाउट हिज आन्सर्स अँड लेवल त्यांनी जे उत्तरं दिले ठीक आहे म्हणे बघूया काय ते त्यांनी आपले प्रयत्न सुरू ठेवले बाकी नोकरी बघायची वगैरे मग एक दिवशी काय झालं की दुपारची वेळ होती आणि चिंतामणी आला होता त्यांचा जो एक स्टाफ होता चिंतामणी सब बढिया जी डॉक्टर साहेब बस आपके धुआ डॉक्टर क्या करू आपके लिए चाय बनाओ अरे क्या बात है जरूर जरूर डॉक्टर आपका कोई डाका है गवर्नमेंट से लेटर आणि मग ही जस्ट एक्सप्लोर्ड इन हॅपीनेस धावत पळत ते धना काका कडे गेले त्यांना सांगायला सायकल वरन धडधड धडधड त्यांच्या ऑफिस मध्ये धना काका काम करत होते तिथे सांगायला गेले की अरे धना माझं झालं म्हणून 
तर हा एक खूप मोठा त्यांचा करिअरचा टर्निंग पॉईंट होता मग तिथून मग त्यांची पोस्टिंग दिल्लीला वगैरे झाली नाईन्टीन फिफ्टी सेवन टू नाईन्टीन सेवन्टी वन ही वॉज इन सिमला आय वॉज बॉर्न इन नाईन्टीन सिक्स्टी फोर माय एल्डर ब्रदर वॉज बॉर्न नितीन वॉज बॉर्न इन नाईन्टीन सिक्स्टी टू आणि बाबांचं लग्न झालं मे फोर्थ नाईन्टीन सिक्स्टी वनमध्ये सो हे सगळे एक 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 त्यांच्या ह्याच्यात म्हणजे फॅमिली कॅप्ट ऑन इन्क्रीजिंग ही गॉट प्रमोशन ड्युरिंग हिज जॉब आणि त्यांचं खूप टुरिंग वगैरे असायचं सिमल्याचे दिवस मला अजूनही आठवतात नाही इट वॉज व्हेरी एक्सायटिंग टाईम बट माय फादर वॉज एक्स्ट्रीमली हार्ड वर्किंग अँड कुठल्याही कुठल्याही सिच्युएशनमध्ये ते अडॉप्ट होऊन जायचे आणि त्यांना फक्त कुठलाही प्रॉब्लेम आला तर त्यांचं फर्स्ट आन्सर असायचं नो प्रॉब्लेम इट्स अ इयर ऑफ फिफ्टीन फिफ्टी एट इयर्स ऑफ असोसिएशन विथ फादर राईट इट्स व्हेरी हार्ड टू कॅप्चर इन व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम or or in a in few minutes here but yeah you know the the simla was formative years when we were in primary school we used to walk a lot and at that time father was your world because he would he would bring anything that you need right whether you know in your school day if there was a recess if he shows up with an apple that used to be a a, a great thing you know you you look for it and then you know we moved to new delhi and in new delhi was a different struggle i think uh, he became more and more busy on a day to day life wise and we were in school a middle school to high school we were doing our studies and everything else at that time he was more disciplined person right he wanted to make sure we study i, I still remember ki ami building madhe rahaycho ani khali jar babancha gadi cha awaz ala तर आम्ही सगळे टेप रेकॉर्डर बंद करायचो आणि अभ्यास पुस्तकं घेऊन बसायचो सो इन मिडल स्कूल अँड हाय स्कूल टाईम ही वॉज मोर ऑफ अ डिसिप्लिनेरियन फॉर अस यु नो इन अर्ली फॉर्मेटिव्ह इयर ही टॉट अस व्हॅल्यूज मिडल एज यु नो इन मिडल स्कूल अँड हाय स्कूल ही वर मोर डिसिप्लिन दि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल द ऑपॉर्च्युनिटीज यू हॅव अँड द रिसोर्सेस यू हॅव आर यू लॅव्हरेजिंग एव्हरीथिंग सो दॅट वॉज हिज फोकस एरिया दि स्टडीज वाईज ॲट in middle school and high school he didn't have much time to 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 help us study but he was more to make sure we pay attention and stay focused in in our um you know studies and then i think that the values and the discipline that evolved over time took us to the path where we we came to us to do our masters phd and then we were on our own we were basically a rocket lifting off with all the resources that he provided and we were trying to make the best of every opportunity uh baba ko busy jale delhi la alya nantar he became extremely busy ani nantar 1980 mede jeva te vasan satan je private secretary jale tyacha nantar tar he was just not available to us karan tancha jo itka kaam asaycha sakal sandhya meeting ratri dinner la vagara jayche ani आणि नंतर मग आम्ही पण कॉलेजला एटी टूमध्ये मी कॉलेजला जॉईन झालो नागपूरला तर ते दिवस वी आणि आमच्या आम्ही वी वर इन द टीन्स तर आमचं सर्कल घराच्या बाहेरच जास्त होतं खेळायचं हे ते दिल्लीला आल्यावरती आणि जे वडिलांना तेव्हा बघितलं की कष्टाळू माझे वडील कष्ट करतात हे एक कल्पना होती की बा आमच्यासाठी सगळ्या गोष्टी जे काही बेसिक वी वर व्हेरी बेस म्हणजे अगदी मिडल क्लास फॅमिलीसारखं तेव्हा सिच्युएशन होती तर ही यूज टू वर्क व्हेरी हार्ड टू मेक अँड्स मीट आणि दोघा मुलांचे शिक्षण आणि बाकीचं जे दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरातल्या ज्या कॉस्ट असतात ते सगळं सांभाळून त्यांनी आणि पुन्हा ते घराच्या घरा त्यांच्या भावांना सपोर्ट करण्यासाठी जे काही ही वॉज व्हेरी ही हॅड ही यूज टू हॅव बजेट त्यांचं जे इन्कम आहे त्यांचं ते बजेट करून ते चालायचे तर मला ते एक आस्पेक्ट त्यांच्यात दिसला की ही हॅज अ प्लॅन फॉर एव्हरीथिंग अँड दॅट इज वन ऑफ द रिझन्स फॉर हिज सक्सेस अँड दि यु नो मी त्यांना सारखं नंतर पुढच्या अनेक वर्षात मी त्यांना म्हणायचं यू आर द चॅम्पियन ऑफ स्मॉल सेव्हिंग्स रुटीन म्हणजे काय बापूंच्या जीवनाची सुरुवात सकाळी जशी सुरू व्हायची तशीच पाठकाकांची सुरू व्हायची म्हणजे त्यांना पाठक काकूंची पूर्ण साथ होती सकाळचा चहा 
त्यांचा तेवढा घरी व्हायचा मला असं वाटतं आणि त्याच्यानंतर ते जे आमच्याकडे असायचे ते बापूंचं पार्लमेंटमध्ये कुठला प्रश्न टाकायचा आहे त्यापासनं त्यांचं डिस्कशन मग ते डिस्कशन झालं की मग ते ग गडबड करत स्कूटरनी पण नाही जायचं आहे दहा मिनटातच पार्लमेंट आहे आणि तो प्रश्न द्यायला लागायचा आधी त्याच्यामुळे पाठकाका तसेच पायी पायी जायचे पार्लमेंटमध्ये इतकं त्यांचं म्हणजे डेडिकेशन की नाही दहा वाजल्याच्या आत मला ते पोचायलाच हवं आणि ते क्वेश्चन मला टाकून यायचं तर बापूंचे सगळे जे कामं होती म्हणजे पार्लमेंटचे प्रश्न काढणं त्याची तयारी करणं काय विचारायचं आहे त्याच्यावरचा अभ्यास ह्याची सगळी गोडी होती पाठकाकांना आणि मनापासनं त्यांना आवडायचं तो विषय खरं म्हणजे त्यावेळेला बापू एम पीच होते म्हणजे पुढे जाऊन मग ते मिनिस्टर वगैरे झाले पण जे काय बापूंचं सुरुवात असेल किंवा त्यांचं जे भवितव्य तेच पाठकाकांचं भवितव्य असं त्यांनी ठरवूनच टाकलं होतं त्याच्यामुळे जसं त्यांना म्हटलं जायचं की राम लक्ष्मणाची जोडी आहे आणि कोणी कोणी तर म्हणायचं की हे तर हनुमानच आहे असं इतकं त्यांचं बापूंबद्दल समरसता होती त्यांच्याकडे माझं चाइल्डहूडमध्ये मला वडिलांपेक्षा आई जास्त आठवते कारण काय वडील म्हणजे भाऊसाहेब सारखे टुरिंगला असायचे तो तेव्हा माझ्या आईने खूप चांगली साथ दिली बाबांना आणि म्हणजे ॲज हजबंड अँड वाईफ दे वर दे रिअली ब्रॉट अस अप व्हेरी वेल आणि मोस्टली आईसोबत असायची आणि आई आम्हाला सांगायची की काही नाही बाबा आता लवकरच येणार आहेत आणि तसंही करायचे आणि बाबा ऑफकोर्स आल्यावरती बाबा काही खूप कमी असायचे आमच्यासोबत पण तेव्हा तेव्हा जे बाबा मला आठवतात की ते स्ट्रिक्ट होते खूप आणि म्हणजे मी आणि नितीनला आठवतो की ते असे कधी कधी आम्हाला मी आम्ही बदमाशावर मला एक म्हणायचे ते सांगायचे मला मला आठवत नाही पण ते सांगायचे की तू एवढा बदमाश होता म्हणे की मी नितीनला जर असं अलमारीवर बसवला तर तो घाबरून जायचा की मी पडेल की नाही पडेल तुला जर मी अलमारीवर ठेवायचो तर तू मस्त पैकी तिथे आपला कम्फर्टेबल होऊन जायचा की म्हणजे मलाच टेन्शन यायचं की हा पडेल तर काय होईल काहीच फरक पडत नाही तर ते असे थोडेसे स्ट्रिक्ट होते बाबा मला तेव्हा जे असे आठवतात जेव्हा आईची होती पिठलं भाकरी पालकाचं वरण लाल मिरच्याचा ठेसा चल ये आपण दोघंजण बरोबर बसू लिंब लोणच्याची चटणीचं सगळं जवळ घेऊन बसायचे दोघं भाऊ जेवायला इतकी त्यांना आवड होती मग आम्ही त्या घरून मग इकडे आले की हिच्या हातची डाळ भाजी खूपच आवडायची आज आपल्याकडे पिठलं करा दह्याचं पिठलं करा स्मिताला सांगायचे ते हां त्यांनी बरोबर अगदी त्यांना खूपच आवड होती पालकाचं वरण खूप आवडायचं त्यांना पालक आणून ठेवा चटणी करून ठेवा मिरच्याची मिरच्याची चटणी आवडायची त्यांना ला हिरव्या मिरच्या नाही लाल मिरच्या भाजून मस्त अगदी खूपच आवड होती त्यांना गरम तव्यावरची भाकरी लागे त्यांना गरम कारण पहिले आम्ही भाकरी जास्त करायचो ना त्यांना तव्यावरची भाकरी आवडायची अरे आज सुट्टी काढ शाळेत जाऊ नको दिवाकर तू शाळेत जाऊ नको आज सुट्टी काढ माझ्या बरोबर राह रे मी नेहमी येत नाही माझ्या बरोबर राहिलं पाहिजे तुम्ही हां येतो ना अरे ते मास्तर त्रास देतात ना सांगा ते आमचे संबंध खूप चांगले होते आणि ते खूप गमतीशीर होते विनोदी होते स्वभावानी आणि माझे मिस्टर धनंजय ठोसर त्यांना कधीच प्रभाकर होणारे नाहीत ते भोला म्हणायचे त्याला अरे भोले इकडे ये अरे भोले तिकडे ये असं तर ते सांगतात गंमत एक रो ह्यांना व्या व्यायामाची खूप आवड होती तर हे पहाटे उठून पळायला जायचे आणि हे ह्या त्यांच्या मागे लागायचे अरे भोले उठ लवकर जरा रनिंग करायला चल माझ्याबरोबर तर हे जाय ते जायचे सुरुवातीला पण रोज रोज लवकर उठायचा कंटाळा यायचा त्यांना मग त्यांनी एक दिवस गंमत केली हे जे जितके वाचा यायचं त्याच्या आधीचा बराच गजर लावून ठेवला गजरला झाला की उठायचं अशी यांची सवय त्यामुळे ते उठले आणि रस्त्यात सग पाया लागले तर कुत्रे वगैरे सगळे मागे लागले अशी त्यांची गंमत झाली म्हणजे त्यावेळेला तेव्हा हे म्हणाले तू तू केलंस ना हे बोल्या तर म्हणे हो मीच केलं आम्हाला तू रोज रोज त्रास देत होतास म्हणून आम्ही असं केलं सख नसून सख्यापेक्षा दाट होत म्हणजे ते आपण शब्दात डिस्क्राईब नाही करू शकत म्हणजे आता लिटरेचरचा एखादा स्टुडंट असेल तर तो म्हणेल किंवा प्रभाकर मोहनला तिथे पोटाचा त्रास झाला तर धनावाच्या पोटात दुखायचं अशा तऱ्हेचे त्यांचे रिलेशन्स आणि फिलिंग्ज होते 
मैंने जो एक्सपीरियंस किया वैसा कईयों ने किया होगा जो स्पार्क भाई साहब में था जितने सरलता से वो चीज़ों को ले लेते थे बच्चों ने भी वो लेना चाहिए भाई साहब ने हर चीज इतने ढंग से इतने ध्यान पूर्वक सुनी और उसका सोल्यूशन निकाला हमारे लिए वो रिमार्केबल है मैं चाहता हूँ इनके भाई साहब यानी नितिन सुधीर दोनों बहुएँ पोते उन लोगों ने सब ने भाई साहब का ये गुण जरूर लेना चाहिए फ्रॉम माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम दैट वाज इवन बिफोर आवर मैरिज मे माला बढ़ाया यार होता मुलगा दिवसी मी हॉस्पिटलम जेव घरी आ तर मजा वडला मंडल अग आता संध्या मुलगा बढ़ा तुला वडिला फोन आला है तना तुझाशी बोला मी थोड़ी सरप्राइज मुल मुला वडिलाशी बोला ओके मी बोलते मंडल मग मंडला पैला वाक्य होता हलो बेटी मैं खूब छान वाटल आणि मग ते मला म्हणले की आम्हा आम्ही म्हणजे ह्यांच्या थ्रू तुमच्याबद्दल मला माहिती झालं आहे मला असं कळलं आहे की तुला डॉक्टर मुलगाच हवा आहे तू डॉक्टर मुलाचीच लग्न करायची तुझी इच्छा आहे पण मला ह्याच्याबद्दल तुला काहीतरी म्हणायची इच्छा आहे की असं नको समजू की सेम प्रोफेशनचाच मुलगा असला तर सगळं व्यवस्थित होतं असं काही नसतं लाईफमध्ये जर तू दुसरा प्रोफेशन ज्या मुलाशी लग्न केलंस तर उलट तुला खूप तुझे ब्रॉड होतील व्ह्यूज आणि वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी तुला कळतील आणि मे बी यू इट्स नॉट नेसेसरी दॅट युअर प्रोफेशन हॅज टू बी सेम आणि खूप छान त्यांनी समजवलं आणि असं मला कधी कोणी समजवलंच नव्हतं त्यामुळे मी मी पण मग विचार केला अच्छा ठीक आहे मी जरूर भेटीन आणि मग आपण बघूया काय so it was very positive the way he spoke to me i, I was really like uh, uh, very happy manje tanche shi bolu mala khup chan vatlo so um majhe jeva lagna jhala ani mi ali teva majhi je ek kalpana hoti ki sasre manun kashe astat techa babanni ekdam totally opposite um, dakhavla manje movies madhe kiwa apan goshti madhe asa ek kalpana karto ki ek ideal बा बाबा कसे असू शकतात तसं बाबांचं रूप होतं म्हणजे त्यांच्याशी मी काही बोलू शकत होती काही सांगताना मला काही वाटायचं नाही काही असेल काही स्वयंपाक बनवला बाबा युज टू मी वी माय टेस्टर मी म्हणायची त्यांना बाबा तुम्ही माझी क्वालिटी कंट्रोलात तर मार्गदर्शक खूप प्रेम करणारे कधीही काही वाईट नाही बोलणार दरवेळेस पॉझिटिव्ह थिंकिंग सांगणारे असे व्यक्तित्व आहेत बाबा अशी माझी बाबांच्याबद्दल एक इमेज आहे बापरे ते तर प्रत्येक ह्याच्यात मला म्हणजे काय असं सांगू मी स्वयंपाकाच्या ह्याच्यात तर करायचेच तर घरी काय संपलंय काय धान्य संपलंय की काय भाजी नाही आहे हे नाही आहे ते नाही आहे हे तर करायचेच ते मदत प्लस माझ्या हॉस्पिटलचंही त्यांना म्हणजे मी सांग शेअर करायचे त्यांना त्यांच्याशी की बाबा आज असं झालं आज एक असा क्रिटिकल पेशंट आला किंवा काय झालं तर ते पुन्हा मला दुसऱ्या दिवशी विचारायचे काय झालं त्या पेशंटचं बरोबर आहे का आता ठीक आहे का की तुझं म्हणलं हो सगळं ठीक आहे ते म्हणजे फॉलो करायचे मला विचारपूस करायचे आणि पुढे तू शिक म्हणजे मी एम बी बी एस नंतर एम डी केलं त्याच्यामध्ये पण त्यांनी मला खूप एन्करेज केलं त्यांनीच नाही सगळ्या फुल फॅमिलीनी सुधीरनी माझ्या आई वडिलांनी माझ्या सासूबाईंनी सगळ्यांनी मला खूप एन्करेज केल्यामुळे सगळ्यांच्या हे एफर्टमुळेच मी जे काय केलं ते इवन आफ्टर दोन मुलं झाल्यावर पण मी अचीव्ह करू शकले अशा माझ्या खूप सुंदर आठवणी आहेत आणि वाटायचं कुठल्याही प्रॉब्लेम मला असं भाऊसाहेब सॉल्व्ह करतील हे सर्वांना विश्वास होता त्यांनी सर्वांमध्ये असा विश्वासच निर्माण केला गावातले सुद्धा सस्तीचे असो अकोल्याचे असो दूरचे नाचे वेग जवळचे त्यांना माहीत होतं की भाऊसाहेब आपला कुठलाही प्रॉब्लेम आला तर भाऊसाहेब सॉल्व्ह करतील म्हणून भाऊसाहेबांना अगदी मनापासून अगदी सगळं विश्वासात सगळं सांगायचे ते आणि ते बरोबर त्यांचे प्रत्येकाचे प्रश्न मार्गी लावायचे सॉल्व्ह करायचे समस्या आणि त्याच्याबद्दल त्यांना अहंपणा नाही काही अपेक्षा की पैसा मिळाला पाहिजे किंवा मला मान दिला पाहिजे असं काहीच नव्हतं त्यामुळे ते एक प्रकारचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान असते ते सुनीलचे लग्न झालं तेच म्हटलं मी तुझ्या बाबाचे प्रेरणास्थान होते तुमच्यासाठी पण ते प्रेरणास्थान आहेत 
So, you know, ABBA is known by so many different names, ABBA, Azoba, Dilli Azoba. But for me, you know, I always viewed him as almost a close friend, somebody who would always be there to support you when you were down, anytime you needed some advice, he was always there for me. And uh, I always felt very open discussing anything. Amba was one of the most open people, one of the most supportive people I know. And his energy, his enthusiasm, his, uh, his laugh would uh, definitely um, liven up the, roo the room, liven up the moods, and um, would definitely keep us going. And, and yes, he, he used to be in touch with so many people, like on different, through different platforms, like uh, with the younger generation, he was on touch. He was with that. He was in touch with them on social media. Then, Zarkuni Gawa Tasle, ki ma older asle, ta tencha shi phone var the bolaiche. Every day, at least three, four calls asaiche tencha. Ani, ami ke mai marso aba he kono the. Tar magte sangal lagaiche. Hetsa ha to, hetsa ti. It was complicated. I mean, I said, "Tumi kaise attract hota hai orda lokanchi lokanchi contacts ani." You know how is it possible? Uh, but yeah, he he used to he used to wish everyone on their birthdays, on their anniversaries. He used to uh, you know make a nice uh, message uh, with the photo and a nice uh, written message. And he, ekdam wholeheartedly karaye chete. Sagyanshi communicate. Kona last nice hoda chete. Kadi kadi tar ami zena we used to call him broadcast. Broadcaster. Current they actually broadcast karaiche. Eka dogana nai partwaje. The sagga manje tenche kiti hundreds contact contacts still the sagga na partwaje. Kadi kadi ko steam is place hota the play. Kote tari theo to plan lakshad nai raat. Pan ek asa aba ke mai mana jimi chota sna ten chakar zai to ki aba mala maza khelna nai mera the ek aba maza busta kharola hai. अरे वो कितने इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट कितने तेरे ये लाये माला मेहनत नहीं है तो ते क्या मैं मनाये चल माला तीते इस पाहा पुना पाहा अरे नीड पाह तो अरे तंसा मुझे माला छोटा सा नाला समझे जो नहीं कि अरे तीते इस पहले नहीं काय होना रहे मुझे पुना पहले नहीं काय नहीं होना पर बरेस दास था लेकिन तिकड� is his resilience. So him coming from a very humble beginning and working through adversity to achieve the success he has has really stuck. So has really stuck with me. Um, I think about it a lot, especially throughout my you know educational as well as you know work life. Right? There's always going to be um, some adversity, whether it's a, another person or it's going to be you know the the technical work that you have to complete. You know, and every time I go through this, I always think, you know, how would Abba be able to um, circumvent this issue? How would he be able to you know, power through and finish this strong? And that has really empowered me and is really a driving force in many of the decisions I make uh, in my work and um, uh, educational life. And so for that reason, uh, Abba has really empowered me with, you know, uh, with the idea of resilience, and it's become you know a fundamental in my everyday life. And me office last night, so the Baba Sakari me bagay so ki I nahi hai, but Baba ni to I sir up get lade. Sakari utun maaya sadi pora karay chhe Baba. Tena manje pora karay the tena kuch power hoti. And tenje parate ashe trikoni triangular size se parate karay chhe. And then you provide a very famous Zalek, Amche, Bereshi Majimitra Mandari, the manager, the daddy, 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 जैसे तू आदि प्रश्न भी चल लागे प्री रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट तेज़ आदि रिटायरमेंट नोटिस वक्त तेज़ चा एक्टिविटीज़ चेंज होते गए आदि ते ऑफिस चा एक्टिविटीज़ होते हैं नंतर तेज़ चा एक्टिविटीज़ चेंज होते गए तेज़ नंतर तेज़ चा सिनेमा आला तेज़ आदि क्रिकेट आला तेज़ नातू आले नातवंड 
व्हेजिटेबल कटिंग आलं म्हणाल ती गोष्ट पण ही वॉज नेव्हर फ्री ही वॉज ऑलवेज एंगेज असे बसले काही न करता असं कधीच झालं um is that our has always kept to the times um you think most people his age wouldn't really care about the new technology they would stick to what they know but aba always went above and beyond to try and learn the new technologies i remember as a little kid he would ask me some questions basic i thought they were pretty basic questions but you know it's those basic questions that build up that foundation you know about how to work with the ipad or how to use a laptop um and that i just it was really it was really nice to see that he was still trying to keep with the times when most people his age wouldn't have even have tried that and yeah ki te jema shaalet hote tema to ek incident hota jema tanna tancha teacher ni vicharla hota ki tumhi exam madhe cheating keli ahe प्रभाकर तुझ्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती मला मला वाटलं होतं तू इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळा आहेस तू हे काय केलं तू चक्क नक्कल केलीस सर असं काय नाही मी काहीच नक्कल नाही केली नक्कल केली परत तू खोट बोलतोस तुझ्या घरच्यांनी हेच संस्कार केले का तुझ्यावर सर माझ्यावर विश्वास ठेवा वाटलंच तर मी उभे होऊ तुम्हाला उत्तर देऊ शकतो बर अच्छा बघतोस मी प्रभाकर I'm like how could they charge me so much for just such a short ride you know i i want to save a little bit of money so i walked it took me about 25 30 minutes walk in a kind of a light drizzle and a pretty windy uh, area and um i got home and i was so proud of myself that you know i had saved 20 dollars you know and and i had a, was able to uh, come home on my own and my i and baba were just so upset they're like why didn't you take the 12 dollar 13 dollar charge it was such a quick and easy thing and all of a sudden i felt like oh my god i thought i did something great i know i saved some money but uh, i guess no one appreciated it and then when abba heard the story he gave uh, the biggest smile shed shabash and put uh, his hand on my shoulder pat me on the back and he's like you know he was so proud of me and you know one thing abba has always taught me you know be economical be confident and you know that's something i truly think i've learned and taken from him and uh that's definitely one of my favorite moments another really funny moment i had with abba was uh what you know abba very involved in the whatsapp groups and in, in social media and one day somebody put a whatsapp joke in one of the uh group chats and it was a you know a punter joke it was not really that funny um abba saw that and he responded low taste joke and then the whole group chat just became pin drop silence and that was the funniest thing i've seen abba do and i still remember that moment and nowadays when i see a you know a low taste joke i'll uh, pull abba's line so those are just a few memories with abba that i really cherish right so um so since 1996 when i graduated with my phd and took on first job i remember both i and baba um routinely every year at least spend 4 to 6 months with me and that was a a great blessing for me because that's the best way to share a life on a day to day basis right so when they were here i think uh, they used to enjoy the social aspect in india because all the relatives friends everybody used to be there and meeting with them talking to them enrich their life but when they came here all that part was not there right but then they had time for themselves so he used to um in when they used to come he used to focus on his health 
he used to go in the morning, his ritual was, you know, have a cup of tea or coffee with us, and then he will go out for a walk. He would walk two or three miles, um, you know, routinely with my mother, of course. And uh, then, uh, you know, after coming, he will do his, you know, routine rituals of, you know, taking shower, taking care of himself. And then afternoon, he would have empty time to catch up on reading, all right? He was a voracious reader uh, growing up. Um, he had great command of his language. And the only avenue he, for him to read the Lokmat, the Hitwa, the Nagpur Times, India Times, all these newspaper was iPad. You know, when he was exposed to iPad, he was so excited because he could read every newspaper on a daily basis. So for him, that was his outlet, right? That's something that uh, he would do in the afternoon time. Then he would also look into any political news, right? And also look into his investments, which was one of the things that activity he enjoyed. And this would fill his day till four o'clock until the kids would come home, right? Kids come home, then he was a, again, family man, taking care of all the grandchildren, making sure they have sandwiches to eat. You know, Bhageshu would prepare them. His job was to make sure he provides them in a plate and the kids would eat. They will go their merry way playing around. And then he will get back again to his, his daily routine where he would catch up on some other reading or pick up phone, look at the India time, call up some friends, right? He was always in touch even over here because of voice over IP and the phone, uh, phone bills not being an issue. He would contact people, he would reach out. And then uh, by evening we are back and so, how was the day? So he would be looking forward to us coming back. So, okay, Nitin, to Allah, it's Allah, it's a So he used to enjoy little shopping things, you know, bhaji and Suddha, he used to enjoy. He used to go select. And he used to enjoy shopping there. He would also enjoy another big store we had, Costco, where we would go in there and, and do shopping. So, and then we come back in the evening, he would have Marathi serials on the TV. With the, with the media explosion, everything was available. So his day was really full, filled with that. And if he caught up on some serials during daytime, he would tell us the story. So um, it was a, every minute of his being in the house was enriching, was fulfilling in the sense that uh, you always felt ki baba ghari hai, ji nahi hai. We used to work in, we still work in New York about two hours away from home, but that two hours we depended on parents because they were the elders. They took care of the kids as you would take care of the kids. And so that's what his routine was, uh, a typical routine, if you may, um, in, a, in a day in America. गरीबा मुनेस तुम्ही मुशाबाई तुम्ही पुढे चालले असे भाऊसाहेब आम्हाला म्हणायचे आम्हाला दोघांना जास्त म्हणायचे अगदी हां मी तुम्हाला मी तुमचा आशीर्वाद आहे म्हटलं आम्हाला आमच्या सासऱ्यांचा आशीर्वाद आहे जीव जायच्या वेळेला आमचे सासरे आम्हाला आशीर्वाद देऊन गेले हां तर सस्तीवाडे गावशी बाबांचा जो संबंध होता लहानपणापासून जे इथे त्यांचा जन्म झाला आणि त्याच्यानंतर त्यांचे वडलांचे शेती तिथे शेती होती माझ्या आजोबांची तिथे शेती होती आणि सस्तीबद्दल त्यांचं भयंकर प्रेम भयंकर म्हणजे भयंकर प्रेम जरी ते सस्तीला खूप कमी राहिले असतील एकदा ते शाळा शाळेतून जेव्हा बाहेर पडले शिक्षणासाठी चौथी नंतर त्याच्यानंतर त्यांचं सस्तीला राहणं खूपच कमी झालं पण ते सस्तीला कधीच विसरले नाही कारण त्यांची ती जन्मभूमी होती आणि ज्या गोष्टींनी त्यांना सस्ती सोडावी लागली त्या गोष्टी त्या शाळे त्या गावात असाव्या आणि त्यांच्यासारखा दुसऱ्या विद्यार्थ्याला तो कष्ट न व्हावा म्हणून त्यांनी विशेष करून प्रेम होतं त्यांचं त्या सस्तीच्या शाळेला वर उभारण्याचं आणि मला फार आनंद झाला जेव्हा मी पहिल्यांदा सस्ती वाडेगावला गेलो एक तीन चार वर्षापूर्वी बाबांसोबत तर माझी कल्पना होती की एक गावातली जशी साधा साधारण शाळा असते तशी असेल ती पण मी जेव्हा दुसरी तिसरीच्या कक्षांमध्ये जेव्हा गेलो तेव्हा मला तिथे ब्लॅकबोर्ड आणि चॉक्स नाही दिसले तिथे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स होत्या आणि तिथे जी टीचर होती ती प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून लहान लहान मुलांना स्टोरेज सांगत होती 
तर ते बघून मला खूप आय फेल्ट व्हेरी प्राऊड म्हटलं अशी आपली सस्ती असायला होती आपल्या स्वप्नांची सस्तीची शाळा ही अशी आहे आणि ही या स्टेजला अशी आहे म्हणजे याच्याहून अजून पुढे सगळ्यांचा सहयोग मिळाल्यानंतर आणि सहकार्य मिळाल्यानंतर ती कुठल्या कुठे जाऊ शकतेस तर तो एक खूप आश्चर्याचा सुखद धक्का होता आहे आणि वडिलांबद्दल मला खूप छान वाटलं की त्यांनी त्यांच्या कष्टांमुळे आणि त्यांच्या लक्ष दिल्यामुळे ही शाळा या स्टेटसला तेव्हा आली तर दॅट वॉज अ बिग सोशल कंट्रीब्युशन भाऊसाहेबांचं माझ्या वडिलांचं त्या सस्तीवाडे गावच्या शाळेसाठी होतं आणि गावासाठी होतं तसंच तिथे हिंदू धर्माचा प्रचार व्हावा आणि सगळ्या गावाच्या लोकांना एक चांगलं स्थळ धार्मिक स्थळ असायला पाहिजे स्वच्छ मोठं आणि तर त्याच्यासाठी आमचं जे घर होतं तिथे पाठक फॅमिलीचं जे घर होतं ते घर पाडून तिथे जिथे आजोबा माझे दिनकरराव पाठक जिथे हे करायचे रामाची पूजा करायची तिथे राम मंदिर एक स्थापना केलेली आहे आणि दत्त मंदिर आहे दत्त मंदिर आणि राम दत्त मंदिर म्हणजे सखामन्या पाठक काका जे आहेत ते आणि आमचं घर सोबत सोबत लागून आहे तर तिथे दोन्ही घर मर्ज करून तिथे एक टेम्पल बांधण्यात आलेलं आहे आणि आज तिथे खूप चांगली जागा झाली लोकांना आराम करायसाठी सुद्धा कीर्तन सकाळ संध्याकाळ कीर्तन होतात देवाची आरती होते आणि अजूनही त्याच्यासाठी आपले प्रयत्न बाबा बाबा गेल्यानंतरही आता प्रयत्न सुरूच आहे की त्याला अजून कसं काय अजून मोठं करता येईल आणि कसं काय आकर्षक करता येईल आणि कशी सेवा करता येईल गावाची त्या माध्यमातून तर ते विचार सुरूच आहे तर हे एक प्रेम बाबांचं होतंच आणि जेव्हा जेव्हा बाबा सत्तेमध्ये होते तेव्हा जरी ते सस्तीला खूप कमी गेले असतील पण त्यांची दृष्टी नेहमी सस्तीकडे अस होती आणि त्यांनी अनेकशे गावाचे जे प्रॉब्लेम्स होते पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे विजेचा प्रॉब्लेम आहे हे बेसिक प्रॉब्लेम्स असतात कुठल्याही गावात आणि रोडचा जो प्रॉब्लेम आहे या तिघांकडे त्यांनी त्यांचे जे कॉन्टॅक्ट्स होते हाय लेवलचे जे कॉन्टॅक्ट्स होते मिनिस्टर्सशी आणि अधिकाऱ्यांशी जे होते त्यांच्या सहयोगाने त्यांना त्यांनी आपल्या गावाकडे ती सरकारी शक्ती चा लाभ घेऊन त्या गावाची उन्नतीसाठी प्रयत्न केले आणि त्यामुळे ते गावात भयंकर लोकप्रिय होते जेव्हाही जायचे तेव्हा लोकांचा म्हणजे एक एक अनेक लोक त्यांना भेटायला शंभर दोनशे लोक त्यांना केव्हाही सोबत असायचे त्यांच्या की बाब भाऊसाहेब आले प्रभाकर पाठक आले त्यांच्यासाठी ते खूप आतुरतेने वाद पाहिजे वाट पाहिजे असं त्यांचं एक सस्तीची संबंध सारखा राहिला आणि इवन ते अमेरिकेला किंवा दुबईला माझ्याकडे असताना सुद्धा सारखे त्यांचे शाळेच्या संबंधी किंवा मंदिराच्या ह्याच्या कन्स्ट्रक्शनच्या संबंधी त्यांचे फोन कॉल आणि काय मदत लागेल आर्थिकरित्याने मदत कुठल्याही रीतीने जी मदत त्यांना हवी असेल ती ते सारखे पुरवत होते तर हा एक आस्पेक्ट आम्हाला फार गर्व वाटतो आणि आम्ही आम्ही शिकलं की पण आपल्या आपण सगळेजण कमावतात सगळेजण कमावतात पण आपण सोसायटीला त्यातला काय परत करतो आपल्याला जे मिळालेलं आहे आपण उत्पन्न आपल्या कष्टाने कमावतो पण आपण त्याच्यातले काय देणगी देतो किंवा गावासाठी की जो जो कमी आर्थिकरित्या जो कमी आहे त्या त्या त्याला लाभ मिळेल असं काय करू शकतो हे जे बाबांचं होतं अनेक कम्प्युटर्स बाबांनी त्या शाळेला डोनेट केले मुलांना शिकता यावं आणि त्यांची अजून इच्छा होती की तिथे एक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं जे डिपार्टमेंट आहे कम्प्युटर सायन्सचं जे डिपार्टमेंट आहे त्याला अजून सुदृढ कसं करायचं होतं त्यांचं ते काम थोडंसं अर्धवट राहिलं आहे जे आता मी पूर्ण करायचा प्रयत्न करेन आणि सायन्सची शाखा त्यांना तिथे आणायची होती तर त्या सायन्सच्या शाखेसाठी शाखेसाठीसुद्धा ते मा म्हणजे जायच्या काही महिन्यापूर्वी त्यांच्या मनात तेच सगळं चाललं होतं तर ते पण एक त्यांचं स्वप्न आहे जो जे आम्ही पूर्ण करणार आहे येत्या काही महिन्यातच ते होऊन जाईल तर या अशा काही गोष्टी आहेत ज्या सांगाव्याशा वाटतात आय थिंक हे सपोर्ट वॉज सो स्ट्रॉंग दॅट इवन दो ही इज नॉट विद अस फिजिकली हिज मेमरीज विल प्रोवाइड अस द सपोर्ट फॉर years and decades to come so just um, just the mere thought of him or just looking at his photos or you know looking at his diaries and looking at his handwriting it uh, it gives you uh, an instant uh, boost of warmth and encouragement so so he's his uh, his love and his support will be eternal it will 
even though he is not with us anymore he he'll be in our memories in our hearts ane to to vel ta mi ta sangto na to 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 vel to parat yalas pahije asa pan mala itka anand vhayta tyancha kade 10 15 divas rahayta na pratyek kade ami jevala jayacha tya veg veg khayla manje mala jari diabetes asla na mama khup rag vhayche kadi kadi अरे बेटा तुझा डायबिटीज आहे मला त्यांनी सेटअपिंग सुरू केली माझं म्हणजे दररोज ते त्यांच्याकडे यंत्र होतं त्यांचं डायबि हे करायचे माझं एवढं आहे तुझा काय मग म्हटलं बा आता मी नाही तू अजिबात गोड खाऊ नको माझ्यासारखा गोळ्या घे हो म्हटलं मला साखर आवडते नाही नाही म्हणे तू लगेच सेटअपिंग सुरू केली आणि माझा डायबिटीज त्यांनी एकदम कमी याच्यावर आणला त्यांनी म्हणजे असं त्या सोळा टेस्ट असतात त्याही केल्या अरे म्हणे तू वॉकिंग करतो ठीक आहे पण तुझं वय वय काय माझं वय काय म्हणे मी काय खात नाही म्हटलं बा आम्हाला तर मला खाण्याची जाव वाटे मी खातो का म्हणे माझ्याकडे बघ फ्रीजमध्ये किती पडलेला आहे मी खात नाही म्हणे म्हटलं बा माझा शेवटी आहे म्हणजे मला आठवून त्यांची राहते ते दरवेळेस मला हे करायचे सुरेश तू गोड कमी खा गोड कमी खा तू चालतो ठीक आहे आणि नेहमी फ फोन केलं की मी समर्थ सेवा करतो बोला समर्थ बोला समर्थ म्हटलं मामा तुम्ही समर्थ आहेत माझे मी काही समर्थ नाही फक्त बा माझ्या माझ्या पाठीशी आशीर्वाद असू द्याव नाही नाही म्हणे बेटा माझे सर्व तुझ्याच पाठीशी आहेत तू फक्त माझ्याकडे येत चल म्हणे आता यापुढे म्हणे मी काही अमेरिकेला जाणार नाही मी काढतो पासपोर्ट पण शेवटी आता जे शेवटी त्याच्या याच्यात असतो आपल्याकडे काही चालत नाही म्हणजे आठवण इथं दररोज येते बा मामांची असं हे नाही त्यांनी मला शर्ट म्हणजे त्यांचा शर्ट घातलं की आठवण येते सर्वच आहे म्हणजे कुठल्याही गोष्टी असं नाही की मामांची आठवण झाली नाही आतासुद्धा वाटते की फोन करावा की तिकडनी लगेच बोला समर्थ असेल पण शेवटी भास आहे माणसाचा काय काय भास आहे म्हणजे अजूनही ते असं वाटते की ते जरी देहरूपाने गेले तरी ते मनरूपाने माझ्याबरोबरच आहेत म्हणजे खूप आपल्या सोबतच असतात मी काही काही प्रश्न त्यांचे त्याच्यात विचारत असतो स्वतः मला मिळतात दुसरं काय पाणी रे पाणी तेरा रंग कॅसा जिसमे मिला दो लगे उसके जैसा ज्या परिस्थितीत ते असतील त्याच्याशी ते एकरूप होऊन त्याच्यातले चॅलेंजेस त्याच्यातले जे काही त्यांना आनंद मिळवायचा आहे तो आनंद लुटून आणि त्या परिस्थितीला सामना करून त्याच्यातनं वाट काढण्याची त्यांची वृत्ती असायची जेव्हा ते प्री रिटायरमेंटमध्ये त्यांच्याजवळ जेव्हा काम असायचं ते काम साधंसुद्धा काम नव्हतं ते भयंकर मोठं काम त्यांच्याकडे असायचं म्हणजे मला आठवतो जेव्हा आमच्याकडे पोस्टमॅन यायचा डाक टाकायचा आता तीन किलो पोस्ट आमच्याकडे डेली यायची धाड कण असा तो वरतून पार्टिशनच्यावरून जेव्हा तो गठ्ठा पडायचा तर आम्हाला कळायचा की रे पोस्टमॅन आला म्हणून आणि त्याच्यात अनेक पत्र वगैरे असायचे आणि त्याचे रिप्लाय देणं वगैरे तर हे सगळं हो एक म्हणजे एक्स्ट्रीमली एक्स्ट्रीमली बिझी पिरियड त्यांचा तो गेला म्हणजे आमचा फोन घरातला फॉर एक्झाम्पल कधीच थांबायचा नाही आई नेहमी कंप्लेंट करायची की मी माझं घरी राहणं म्हणजे मला फक्त फोनच अटेंड करावा लागतो असं झालेलं आहे तर अशा एक्स्ट्रीमली बिझी पिरियडनंतर मग त्यांचं रिटायरमेंट आलं तर डेफिनेटली त्यांना इनिशियल सिक्स मंथ्स टू वन इयर ते अडॉप्ट व्हायला थोडंसं मी त्यांना मी बघितलं की ही वॉज स्ट्रगलिंग की आता आणि दॅट वॉज ऑल्सो व्हेरी पॉवरफुल very powerful period where you know he was uh, surrounded by hundreds of people and many people were calling then suddenly when ani kay asa lokanna khurchi khurchi var prem kartat lok jasta karun 100 rupaye ki 99 lok khurchi sathi tumhala salam kartat ekat jan asa asto jo khara khar tumcha tum tumcha mitra asto tar te retirement jhalyanantar mag jeva ti khurchi geli त्याच्यानंतर त्यांच्याशी संबंध असणारे त्यांचे जीवलग मित्र त्यांचे नातेवाईक आणि आम्ही सगळे होतो त्यांचा कोर फॅमिली जी होती तर इनिशियल पिरियड त्यांना झाला पण ही ही वॉज अ पर्सन हू वॉज व्हेरी अडॅप्टेबल म्हणजे इतका पटकन ते कुठल्याही सिच्युएशनला अडॅप्ट अडॅप्ट होऊन जायचे तर हळूहळू ते लगेच हे पण अडॉप्ट झाले पोस्ट रिटायरमेंट लाईफ आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर नेहमी एक चम चमक होती बाबांच्या चेहऱ्यावरती तेजस तेजस तेज होता आणि त्याचं कारण मी मी खूप ॲनालाइज केलं की काय आहे त्यांच्या त्यांच्या सेम वयाचे लोक एकदम म्हातारे का दिसतात आणि माझे वडील इतके शायनिंग का दिसतात किंवा काय त्यांचे स्पिरिट तर त्याचं एकच रिझन मला दिसलं की ही हॅज ऑलवेज चेंज विथ टाईम दैनिक दिनचर्चेमध्ये ते फार पर्टिक्युलर होते मैं यही खाता हूँ मेरे को अब एज के कारण से मेरे को वो ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाना पड़ता है ग्रीन वेजिटेबल ही खाऊंगा मैं सका फिरायला जाए थे एक चक्कर मारून ये तिथे ही वी पी हाउस में पे फिरायला बराबर जाए थे फिर सका फिर ये फिराय फिर आयान मग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह होत होता इधे ही मुंबईला ही मैं पाला है तना फिर फिराया बराबर तैयार बिल्डिंग तिथे का ना होता सागर ना 
त्या सा सागर बिल्डिंगमध्ये बरोबर एक चक्कर मारून बरोबर यायचे ते फार पर्टिक्युलर होते आपल्या हेल्थबद्द आणि आपल्या रुटीनबद्दल पाठकाकाचं एक म्हणजे ते स नेहमी असे उत्साहीच असायचे म्हणजे कधी आपण पाहावं सकाळी पाहावं दुपारी पाहावं कधी पण पाहावं उत्साहपूर्ण त्याच्यामुळे ते आले नागपूरला की पहिले फोन करायचे की मी आलेलो आहे मग आमचं ठरायचं की आता मग जेवायला कधी येत आहे तुम्ही लगेच म्हणजे अगं दायने जेवायचं नको करू ग त्यांना आजकाल ते खूप भारी वाटायचं जेवण वगैरे पण मी काही त्यांना जेवल्याशिवाय सोडायची नाही पण एवढ्याही वयात त्यांचं घेण्यासारखं म्हणजे आता त्यावेळेला ते मला वाटतं ऐंशी वर्षाचे होते हां एकदा आमच्याकडे आले असताना आणि ते दिसायचंच नाही ऐंशी वर्षाचे आणि बूट बीट घालून छान वॉकला वगैरे जायचे तर इतके तरुण दिसायचे तर मी त्यांना विचारलं विचार पाठका का तुम्ही किती वर्षाचे आहात तर ते म्हणे किती वाटतो मी तर मी म्हटलं आता मला गेस नाही करता येते म्हणजे आय एम एटी तर मी त्यांना म्हणायची तुम्ही प्लीज सांगू नका कोणाला की मी ऐंशी आहे कारण तुम्ही दिसत नाही आणि इतकं म्हणजे आम्हाला पण वाटतं की ऐंशीच्या वयाला इतके तुतूर तुतूर चालायचे आणि वॉक करून यायचे तर सकाळी उठून त्यांचं ना असं सकाळचा क्रम खूप छान असायचा म्हणजे सकाळी लवकर उठायचं असं पूर्ण म्हणजे वॉकला जायचं असं आपलं काय म्हणतात ना दिवसाचं पूर्ण त्यांनी असं ठरवून घेतलं असायचं सकाळचं त्यांचं वाचन पेपर तेवढे वाचले गेले पाहिजे असं रुटीन त्यांनी करून घेतलं म्हणजे शैलाजाताई गेल्यानंतर सुद्धा मुलांकडे ते गेले राहायला खरं म्हणजे पण मुलांमध्ये ते राहत होते पण गुंतले नव्हते हे त्यांचं खूप घेण्यासारखं आहे कारण ते आले की मला खूप माझ्याशी बोलणं असायचं मुलगीच मानलं होतं मला त्याच्यामुळे सगळं सांगायचे की तिथे राहूनसुद्धा ते कुटुंबात होते पण कुटुंबाला आपला त्रास होऊ नये ही ते नेहमी काळजी घ्यायचे की म्हणजे आपण आपल्यामध्ये आप स्वतःला गुंतवून घेतलं पाहिजे त्यांचा त्यांचा टी व्ही त्यांचे त्यांचे पेपर्स आणि जसं अवेलेबल असेल तसं मग मुलांनी त्यांना सगळे ते पेपर वगैरेचं सगळं ॲप वगैरे करून दिला होता मग त्यांचं ते वाचन वगैरे व्हायचं आणि आपलं आपलं आपल्यामुळे लोकांना त्रास नाही झाला पाहिजे हे त्यांचं होतं तर ते म्हणायचे मी सकाळी उठलो की आपला आपला चहा करतो हो मी थोडं थोडं ब्रेकफास्टचं पण शिकलो आहे असं मला म्हणायचे ते आणि आपलं आपलं मी करतो मी म्हणजे हे मला त्यांचं खूप म्हणजे लक्षात ठेवण्यासारखं असं वाटतं की आप आपण जरी कुटुंबात असलो मुला मुलं आपलीच असतात सुना आपलेच असतात नातवंड पण आपलीच आहे प्रेम पण आपल्याला खूप करतात पण तरीसुद्धा आपण आपल्या आपल्यामध्ये बिझी राहिलं पाहिजे आणि आपल्यामुळे त्यांना त्रास होऊ नये हे मी त्यांच्यापासून म्हणजे शिकले बाबामध्ये मला वाटतं सगळ्यात मोठी क्वालिटी मी जी पाहिली ती ॲडॅप्टेबिलिटी होती आणि दुसरं म्हणजे मी इतके म्हणजे जेव्हा मी लग्न करून आलो ती मला माहीत आहे बाबा किती हाय पोझिशनवर होते म्हणजे इतके ज्ञानी इतके वरच्या पोझिशनमध्ये होते पण त्या पोझिशनवर ना बाबांनी स्वतःला इतक्या छान ॲडॅप्ट केलं जेव्हा ते म्हणजे रिटायर्ड झाले आमच्याबरोबर होते आम्हाला मदतीला अगदी तयार असायचे भाग्यश्री भाजी काही चिंता करू नको मी तुला निवडून देते यु नो मेथी असो कोणत्याही किचकट भाज्या असतो तर ते त्यालासुद्धा त्यांनी म्हणजे आम्हाला एवढं प्रेमाने मदत करायची की मला आम्हाला असं वाईट नाही वाटायचं की आपण बाबांना काहीतरी काम देतो आहे इतकं सुंदर ते रित्या आम्हाला न गिल्टी फील करता आम्हाला मदत करायचे इथे आले की एकतर त्यांचे नातेवाईक खूप आहेत आणि त्यांची जोडलेली माणसं ते आले की दोन चार फोन केले की ते लोक येणार मग त्यांचं आपलं ठरलेलं असायचं सकाळी कोण येणार रात्री कोण येणार आणि त्यांचे इतके चाहते पण होते त्यांनी लावून ठेवलेली माणसं होती तर कोणीतरी त्या म्हणजे नाही 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 आम्ही डब्बा पाठवतो व कोणी नाही नाही मी गाडी पाठवतो तुम्ही काही इकडे जाऊ नका आमच्याकडे डॉक्टर साहेब डॉक्टर बोधनकर पण त्यांना म्हणजे मेडिकल काही असलं तर मग ते बोधनकर असं तर सगळे लोक त्यांना त्यांनी ना सगळ्यांना जमवून ठेवलं होतं इतकं अजूनही छान आठवण करतात ते ठोसर काही कोणतेही कार्य असले की ठोसर लोक त्यांच्याकडे पहिले असायचे इतके त्या आपल्या त्या मिठाला जागले ते स्नॅक वॉज व्हेरी ग्रेट फॉर यू मेमोरेबल अजून एक तुला उदाहरण सांगतो की मी तरी हट्ट करायचो प्रवाह करू मला काय मनातील ते तुला सांगायचो पण एक बुझम फ्रेंडशिप किंवा एक खरी फ्रेंडशिप ही प्रवाह क्रमामधली अतूट होती 
आणि तो प्रत्येक वेळेस धनमावाला कधी कधी सांगत अरे मी तुझी तिकीट पाठवतो तू दिल्लीला येऊन जा सिमलाला येऊन जा पण हे आमच्याकडे काही प्रिन्सिपलची जास्त माणसं होती म्हणून धनामावा रिटायर्ड झाल्यानंतर त्याने शेवटी एक अफेक्शनेट त्याला रिक्वेस्ट केली की तुझी सर्व्हिस झाली आहे माझी सर्व्हिस झाली आहे तुम्ही रिटायर्ड आहे तर मी रिटायर्ड आहे तर मला चार दिवस दे जिथे फक्त आपण दोघंच असू आणि त्याच्या ओळखीचे गुजराती फॅमिली होती मुंबईतली ज्यांचं बंगला टेक रिझॉर्ट होता तर ते त्यांनी सांगितलं की पाठक साहेब और प्रोसेस साहेब व्यंगे तर बाकी किसको अलाऊ नाही करणे का आणि दोन उत्कृष्ट कुक त्यांना दिले होते राऊंड टप्पला की जे काय तुम्हाला पाहिजे त्या त्यांनी ज्या गप्पा मारल्या दोज वेअर द लास्ट गॉसिप ऑफ देअर लाईफ दॅट आय विल से माय गॉड माझ्या मला अगदी काटा आला बघा पाठक काका पुन्हा येणार म्हटल्यानंतर माझे वडीलच मला मिळतील ना कारण की त्यांनी मला मुलगीही मांडलं होतं तर पाठक काका जर आत्ता माझ्यासमोर आत्ता बसलेले असतील तर मी त्यांना म्हणेल की पाठक काका तुम्ही बिलकुल जाऊ नका आम्हाला सोडून अजिबातच नाही जायचं कारण आम्हाला तुम्ही हवे आहात अजून आणि इतक्या लोकर तुम्ही नाही जायला पाहिजे हे काय जाण्याचं वय नाही तुमचं असं मला त्यांना म्हणायचं की अचानकच गेले ना त्याच्यामुळे आपले वडील आपल्याला पाहिजेच असतात तर अजून तुम्ही पाहिजे होतात आणि अजून तुम्ही राहू शकला असतात तर फारच लवकर गेलात तर असं नाही जायला पाहिजे तुम्ही मी मी त्यांना सांगेन की माझ्या पाठीशी राहा तुमचा तुम्ही मला गाईड करा लाईफमध्ये तुम्ही जसं करत होता आणि त्याच्याने माझी खूप मदत झाली आहे आणि जे काय पण सक्सेस आज आहे जे जिथे मी आहे आता आज ते त्यांच्यामुळेच आहे आणि त्याचा मला अभिमान वाटतो आणि आय एम व्हेरी ग्रेटफुल दॅट आणि मी त्यांना ऑब्विसली खूप मिस करीन अगदी टफ प्रश्न आहे पण माझे जो अगदी सोपं उत्तर आहे याच्यासाठी सगळ्यात पहिले तर मी बाबांना म्हणेन बाबा तुम्ही मला क्षमा करा जर माझ्याच्यानी काही चुका झाल्या असतील न कळत कळत जे पण माझ्याच्यानी काही कधी चुका झाल्या असतील त्याच्यात तुम्ही मला क्षमा करा आणि दुसरं मी यांना विचारेन बाबांना की अजून मी असं काय करू शकते की मी एक चांगलं ह्युमन बिईंग बनवू आणि एक चांगलं घरचं अजून सदस्य बनवू हे मी बाबांना नक्की विचारेन last few years the pandemic has made it difficult for me to see abba i think it had been because of the pandemic two and a half years since i last seen abba and of course we facetime we were able to message but you know i i definitely wish i was there with him um in the last few days of course that's not something you can predict but uh, if i had the opportunity to see him for 15 minutes you know i would want to talk to him reflect on his life the legacy he's lived I want to ask him, you know, some questions. I want to ask him how he was able to stay so optimistic, stay so strong in in so much adversity that he's been able to uh face. And I want to also learn how he's been able to have such a profound impact on everybody he has seen. I remember going to, you know, uh India every time I go to India, I went to his funeral. He has so many people came to see him. and he had such a great contact created such great relationships with people he was able to connect with people on a higher level than i have seen anyone do in my life and i think that's part of what made him so great he was able to uplift everybody around him and and you know inspire people and motivate people in different ways and for me i think that's one of the best attributes any human can have you know he brought out the best in people he not only succeeded himself but he brought up people you know went back from where he came from and brought up people with him and i want to learn how he did it how he was able to achieve that and i want to reflect on his life i wanted to thank him cuz i feel i i never really spent the time to thank him for everything he's done for me for sharing his love of plants for you know teaching me how to you know solve math sums for be being economical 
um, the importance of learning, being supportive and, and, and testing your limits. And for me, I just wanted to thank him again for everything he had taught me and the impact he's left on my life. And I lastly would want to ask for his blessings one last time. And then I think that would be the most fulfilling end. आमच्या खेळीमळीच्या नात्यांमध्ये अनावधानाने अनावधानाने मी त्यांचं मन दुखावलं असेल त्याच्याबद्दल मला माफ कर बस एवढं सांगावं वाटत कारण आमचं खूप म्हणजे फ्रेंड रिलेशन होत आणि त्याच्यात मी बरेचदा त्यांच्यासोबत लिबर्टीज घेतल्या असतील ॲझ्युम केल्या असतील काही गोष्टी की ॲज अ फ्रेंड आय कॅन टॉक टू हिम लाईक दॅट ऑर आय कॅन बिहेव किंवा मी त्यांची मस्ती करू शकतो मी लहान होतो त्यामुळे मी मस्ती पण करायचो त्यांच्याशी पण ते साधे होते त्याच्यामुळे मी त्यांना दुखवलं असेल एखाद वेळेस तर त्याच्याबद्दल मला क्षमा मागायची वाटत पण मला हेही म्हणायचं आहे की माझे वडील खूप सहनशील होते आणि एवढे सहनशील होते की आणि मी त्यांच्यासोबत असल्यामुळे मला बरेचदा ते कळायचं की त्यांचा प्रॉब्लेम काय आहे आणि मी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करायचा त्यांना न सांगता बऱ्याचशा गोष्टी मी अशा सॉल्व्ह केल्या जसं की ते इकॉनॉमी क्लासनी ते यू एसला जायचं तर मला ते बघवत नाही होतं की अठरा अठरा तास इतका एजेड माणूस कसा जाईल तर मी त्यांना त्यांचं बिझनेस क्लासचं तिकीट काढायचं आणि त्यांना सांगायचं की बाबा माझ्या मित्रांनी तो एअर इंडियामध्ये आहे त्यांनी तुमचं अपग्रेड करून दिलं फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे त्यांना असं वाटायला नको म्हणून तर अशा अनेक गोष्टी मी त्यांच्या त्यांना आराम मिळावा म्हणून करत होतो पण त्यांचा सतत प्रयत्न असायचा की माझ्या मुलाला माझ्यामुळे त्रास नाही झाला पाहिजे शेवटपर्यंत त्यांचा हाच प्रयत्न राहिला इवन त्यांचे काही जाण्याच्या एक दिवस अगोदरसुद्धा त्यांचा हाच प्रयत्न होता ते कधी समजा त्यांना त्यांना हात धरायला असं केलं तर ते म्हणायचे नाही हरकत नाही मी आपोआप चालेल मी स्वतःचं माझं स्वतः स्वतः करेल सो दिस इज अ व्हेरी टफ क्वेश्चन टू रिलिव्ह दोज फिफ्टीन मिनिट्स so you know two years of pandemic we were always connected using facetime and we we felt that personal connectivity but touching a person and feeling a person is totally different being around the person giving high five and you know um, patting on the back is very different right um so so thinking through this 15 minutes if if he were to be in front of me uh, today Uh, would be actually be a blessing ani asa vatta kadhi kadhi ki jo manus evada planning ni chalto calculation ni chalto jasa mi tola sangitla ki ami rasal kya man ithun yaycho tema tanna maiti asaycha ki ek tasa nantar ha stadium yeto te mala sangaycha he he had he was alert about it so possibly 2nd august la he was alert that his end was near but he waited for 12 o'clock for the date to change <laughs> आणि तीन तारखेला रात्री पावणे बारा पावणे एकला त्यांना असे वाटा टाका आणि द लास्ट टाईम ही सॉ आणि त्यां मी त्यांना ते ओळखलं की शांत आहेत तर मी त्यांना जस्ट टू एक्सप्लोअर की ही आय वॉन्टेड टू नॉक ऑन ऑन हिम टू फाइंड आउट की त्यांच्या मनात काय चाललं आहे त्यांचे इमोशन का सायलेंट झाले आहेत काय ते चुपचुप का राहत आहेत तर मी सूरज तिथे उभा होता तर मी म्हटलं अरे याचा आज बड्डे आहे सूरजचा तर ते दॅट वॉज द लास्ट टाईम इज माइल्ड आणि सूरजकडे बघून म्हणे बड्डे बॉय 
हॅलो बड्डे बॉय दॅट वॉज द लास्ट माईल आणि जसं की त्यांनी प्लॅनिंग केलं होतं की मला दोन दोनला नाही जायचं मला तीनला जायचं आणि बरोबर तीन तारीख आली आणि ते गेले आय थिंक आय वुड जस्ट से अगेन अँड अगेन हाऊ मच वी लव्ह हिम हाऊ मच आय लव्ह हिम अँड आय थिंक वेन अ पर्सन पासिस अवे यू फील लाईक यु नो देर वर सो मेनी अदर ओकेजन्स आय हॅड ऑपॉर्च्युनिटीज आय हॅड टू टेल हिम और हर हाऊ मच यु नो वी लव्ह दॅम अँड आय थिंक इफ आबा वर टू कम बिफोर मी नाव आय वुड जस्ट गिव्ह हिम अ हग अँड टेल हिम की we loved you very much aba we love you very much we miss you very much uh, and and i would actually i would thank him before saying i love you i would thank him because he did so much i would thank him I think it is because of what he did uh, all those years ago that we are able to even do what we are doing today. I think if he hadn't uh, struggled and if he hadn't uh, gone through all those hardships and, uh, you know, worked hard and, you know, pulled himself up, we wouldn't be here. And uh, so... I miss Abba. every moment you know every single achievement or failure i miss him because he was there with me for every success and even at times of failure he was there to comfort me and guide me so i will i will continue i will still miss him you know every time uh, i have i succeed or i fail i will remember his his all his uh, guidance that he has given me just immense gratitude and uh, i just hope we can uh, make him proud and uh, make him uh, happy and yeah i i don't think we can ever repay him for what he did for us but just make him proud that's all the purpose for which i thought uh, i should make this film was uh, my father lived a very remarkable life now uh, and to see a life or to be a witness to a life or to experience a life or to live a life rather than i i i have read about his life but he actually lived his life through the various adversities through the various challenges right from extremely uh, constrained resources when he was in the fourth standard he had to leave his house in a village for higher education because his his village did not have a uh, school beyond fourth standard and he was interested in studying and he was at that age he had the maturity and the vision to progress in life and he uh, was asking his uh, father my grandfather Uh, that uh, dad i want to go to uh, uh, another town called akola and uh, you know pursue my higher education so my grandfather told him why you want to go there you we have uh, you know agriculture and do uh, why don't you do the agriculture here but he said no i uh, here my future is uh, my education will be will suffer and he went there so i mean i found that uh, <clears throat> his story uh, and then he went through a lot of challenges and he reached uh, he became a top diplomat in the government of india he achieved uh, 
heights in his career which you know many people who have resources do not reach so his his story i always found his story amazing and when my father died last year on august 3 2021 <clears throat> Uh, i decided that uh, i should uh, his story should not go silent after his passing away his story should should actually become more loud after he go pass passes passed out passes passed away so uh, with that intention i um, started working on this concept and uh, i engaged with uh, my nephew om on this subject and he was in om was doing his uh, you know he had been into the short film making and advertisement and all and he was a very young boy of 20 years uh, but uh, i had confidence in him so i thought let me start this uh, you know idea let me roll this idea of making the film with him so the objective of rolling this film out is to uh, not to highlight the achievements of my father and you know boast about them of course uh, his uh, his uh, achievements are worth talking about and worth uh, appreciating so that is one part of it but more importantly i want people uh, who listen who who see this film to get inspired people that uh, people always complain that i don't have this i don't have that and then they give excuses that why they didn't achieve what they did uh, didn't achieve in their life so i want to put the, put forth to them this one uh, model of my father prabhakar pathak who had no resources but he by dint of his hard work by dint of his tenacity of purpose by dint of his courage of conviction and hard work and unstoppable nature he achieved what he achieved so I, this film should serve as an inspiration for the generations to come this film is not for the current generation it is of course for the current generation because many people don't know about his stories so i want them to know i mean just present the facts to them what happened in my father's life but it, this fiction, this film documentary film is more for the future generations and i want each generation pass on this to pass on this film to the next generation so that they it becomes you know the uh, the dual purpose of this nature film which is one is that it should be inspiring for the future generation of patak family patak family by grace of ma lakshmi ganoja devi is doing pretty well we have where we started and where we are is definitely the graph is on the rise and this graph uh, will you know uh, should continue to rise but that doesn't mean that people will not face difficulties there will be difficulties all the time in the life so i want the future generation to get inspiration by watching this film they should know that there was a person who was having zero resources who created his own resources who built his own connections who who networked on his own skills who spotted opportunities who made the best use of his opportunities who always found solutions when there were problems and he turned around the difficult situations in his life to success stories so that was these examples when they are looked in after 200 300 500 years from now from the generations which are which will come they should drive inspiration and they should salute the person who has taken the family to higher levels today we are we are well equipped we have resources we have money we have houses we have property we have good education facilities so naturally you know for us the effort to succeed is very less it doesn't mean that we will uh, we of course we have different challenges but we have resources but when you have nothing when your pockets are empty when you don't even have a shirt to wear you have just a, a banyan to wear and a small uh, short and you are leaving your uh, town village moving to another house and then you carve out your own future it requires tremendous courage and this this person was the anchor like in a relay race every generation is one if one round of the relay race is called one generation and then the baton is given to the next generation to take the family's future to the you know winning winning stage then this was the person who was the anchor of this relay race and i want this to be known to everybody who lives in the who comes into life in future generations to know that this was the person who was the anchor and who is actually responsible for the progress of the family and they should 
salute and they should regard and they should draw inspiration from him so that is the purpose of this film my father's story should not should be uh, should be told to everyone who needs to know and who's struggling in his life or her, her life so that's the purpose of this film Thank you.